嗨，大家好，我是妙厨，今天打算在家里面做一些雪花酥送人。这些是昨天晚上去超市买的一些果干，像一些冻干呐、啊、桑葚干呐、啊，还有每日坚果也是必须的。像这种韧性的小圆饼干，我们就准备四百克。坚果跟果干，我们加起来就是要两百克。在家里做雪花酥，只需要用到这五种食材。这个是有韧性的小圆饼干，还有九十克的烘焙奶粉，一百二十克的黄油。这个是两百克的坚果跟果干，然后这是五百克的棉花糖。我们开始做。你不是要学吗？来哦！做雪花酥最好是用平底锅操作，一百二十克的黄油，大家去炒融化。我想要看看妈妈表演。<笑>妹妹把这个的棉花糖全部给它倒下去，对，全部，全程就是小火炒这个棉花糖，就没有什么技术的。你要不要来感受一下？嗯，要。嗯，来。原来煮菜是那么热的。<笑>这边有热气啊，又加上你没有扎头发，所以有点热。嗯、脚没两下是不是手酸了、啊？嗯，长大的话。<笑>肯定可以发很多下的。是，朋友们看一下哈，炒到什么状态？就是这种黄油已经被这个棉花糖已经吸收了，变软了。我们再把这个奶粉倒下去，翻拌一下，然后全部给它吃进去了。这个奶粉，我们就关火。最后我们就是关火的状态，翻拌这些果干。最后我们再把饼干倒下去，给它翻拌。这种雪花酥就适合做出来，然后送人，然后让对方甜甜蜜蜜的，很好吃。给它整理均匀，捏一捏，这样子吃起来等下比较 Q。我们人体的脑袋呀，脑回路不一般，不一般。这个是专门做雪花酥跟牛轧糖的模具，正方形的这一面就要放上面哈，然用手直接整理。还剩下一点点，我们就弄到另外一个模具上。大概这个做下来的话，就是六十克左右。像这样子给它固定住就可以了。因为现在天气还算比较热，所以我们要放冷藏区，给它冷藏个二十分钟。给它冷却过后，我们再给它切，然后给它包装起来。做以后，我们就按着这个纹路排气块。非常的酥脆。好吃啊，好不好吃啊？妈，妈妈弄的这样太好吃了，太好吃了呀！嗯，这种就是送人的话，就心意满满的嘿。超级好吃啊！要吃一口，嗯，一人一个，一小个。嗯嗯。哇！谢谢妈妈。不客气啊。三姐姐都说他们朋友很多，所以我打算再做一点点，不然等下不够分。像这样封口就可以了，宝贝。好的。五个、七个、八个、八个，就就做一个呀。嗯，因为你们朋友太多了，肯定要多做一点呢。这是什么？雪花酥啊，宝贝。二、三。不要数错了哟。我把这个冻起来。等一下，会不会有日落啊？嗯，好吃，我都没有注意。妹妹，耶！干嘛？准备，耶！哥哥。